Hi friends, welcome to the another video of microprocessor and embedded system. So, we will discuss the last time we will discuss the DAC interfacing with A085. So, we will discuss the ADC interfacing. ADC means analog to digital converters. So, we will see you in the next video. So, we will see you in the next video to get more videos. So, what is mean by ADC? अब ADC इन वाला analog to digital converters है ना अब analog data ने digital ऐसे convert है ना मात्रा ना microprocessor से ना use है ना अब वैसे modify चाहिए ना पहले कार्य ना चाहिए हम बच्चों ला पाते हों ना अन्ना हमारे ADC डे advantage उन कार्य ना करना हमारे पर ना आज देने so in many applications we are using analog devices and has to be interface to digital system अब कोरा इस तरह अंगल ला करना हम का analog to digital systems अब use चाहिए ना वेरी but these digital devices cannot accept the analog signals अब वो एक प्रश्न तो ना द analog signals in tech chiyaan patti laka and the digital signals maathar edu kollu so appa corresponding ayat namla kodukko na analog signals in convert chedu adhine patti a digital signals develop and avish and adhine anna namla andu bhoi gindu analog to digital converters use chiyaan and short formula namla ADC in the varay aran ok appa analog to digital converters is the reverse process of the digital to analog conversion appa ADC in the varay nadu the reverse process aana DAC in the DAC in the last video will explain to you the mainly there are two type of analog to digital converters the first type of the one is successive approximation flash type converters that is the first type of the one next type of the one is secondary type of the one secondary type of the one is integrated type converter along with voltage to frequency converters so we have two converter types in the ADC main load so we will discuss the successive type approximation ADC ओके अपार देने वाले चेहरे वाले फिगर हम लोगों को उड़ते थे ना सक्सेसिव टाइप अप्रोक्सिमेशन दे अब इन सक्सेसिव टाइप ऑफ अप्रोक्सिमेशन एडीसी कंसिस्ट ऑफ़ ए डैक डैक मींस डिजिटल टू एनलॉग कन्वर्टर इन बुलेंड आउ आधे पहले सक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन रजिस्टर रंडाउ आधे पहले एक कंबैटर रंडाउ � ओके अब अब फर्स्ट बोशन इन दोनों ना हमलोग को लोगों ना एनालॉग इनपुट वोल्टेज है ना अब ये एनालॉग इनपुट वोल्टेज है ना हमलोग आदि ने ना एक कंबैट लेकर ना घंटे इंडा बा कंबैट इन दोनों आरे इंडा उन्हें ना कादे इट विल कंबैट टू सिग्नल्स रेंडर सिग्नल्स हमले कंबैट रहे हैं ना कंबैट अब कंट्रोल यूनिट वर्क के इन्होंने रंडे सिग्नल्स फ्रॉम द प्रोसेसर वाचर टाइम अदर इधर ओन स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन अदर इधर प्रोसेसर ने ना उरी सिग्नल इन डुबले लेक वेरी कन्वर्शन स्टार्ट एम बन रहा था आह सिग्नल किट्टे आ रहा ना द स्टार्ट एंड आव ओके देन इट इस कन्वर्टेड सक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ना कारण हम इबरा नमक डिजिटल आईडी सिग्नल के टिकाय ना रे आ डिजिटल ना नमला एनालॉग आ की कन्वर्ट करो सो अपने आउटपुट तो ना तो एनालॉग वोल्टेज आ रही है अब नमले पर डेवलप चेद के टिया एनालॉग वोल्टेज ना वींडो नमले को डुको ना इनपुट लोला एनालॉग वोल्टेज � इंदुजीम आउटपुट रजिस्टर लगे सेंड हैं। ये आउटपुट रजिस्टर नंबर आधे पोर्टेक के डुकम। ओके, दें आधीन डॉपन दें इंदुजीम ये एक वर्क स्टॉप पे आ रही कारण सिंगल नम के वैन साने किट्टी इन्हें सिग्नल तीरचे प्रोसेसर ने कोड करना आवश्यक है। बाद में मेंडी एंड ऑफ कन्वर्शन इंदुना सिग्नल उड़े � अरे चलिए एक वर्किंग अंदर बना अभी देना तो एक कंबैटर नो मेनली देन देर इसे कंट्रोल यूनिट फॉर कंट्रोलिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द एडीसी वर्क अब वो आदेन डे कंट्रोलिंग नाम में परंजीर नो प्रोसेसर ही ना ना बनेंडा वो आदेन बोले वर्किंग का ही नहीं अलग प्रोसेसर लगी हुई सिग्नल तीर्चिंग हो रखो देन देर इस एक्सेसिव अप्रोक्सिमेशन रजिस्टर आदेन इधर आना नमक बनेंडा आउटपुट डेवलप पे चेंज तेरे ना इट ओके देन इट इस कनाचेटू डैक � अब इक्वल आई का इंजाम आते रहे इधर वर्क के चीज़ लो ओके अब इधर एक्सप्लेनेशन आने की स्लाइड्स से हमने बींधम एक्सप्लेन चीज़ देखा ने डी प्रोसेस विल इनिशिएटेड बाय यूजिंग स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन सिग्नल फ्रॉम डी प्रोसेसर टू डी एडीसी अब स्टार्ट ऑफ कन्वर्शन सिग्नल लो वन्दे इंजाम आते रहे स्टार्ट 
അപ്പോൾ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ദ ജനറേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ബൈ എ ഡി എ സി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയ അനലോഗ് വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഒറിജിനൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ദെൻ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഇൻഫോം ദ കൺട്രോൾ യൂണിയൻ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ അതായത് അത് രണ്ട് ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ജനറേഷൻ ചെയ്ത ആ ഈക്വ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ വർക്കിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് മെയിൻലേജ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ ദ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് അത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസിലുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂവിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓൾസോ കൺട്രോൾ രജിസ്റ്റർ വിത്ത് ജനറേറ്റ് എ സിഗ്നൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ പ്രോസസ്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സർ അതായത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഇ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് അങ്ങട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എ ഡി സി ഇൻറ്റർഫേസിംഗ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ ഡി സി ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റർഫേസ് ടു മൈക്രോ പ്രോസസ് സിസ്റ്റം ത്രൂ എ ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫർ ഓർ എ പോർട്ട് ഡിവൈസ് സച്ച് ആസ് എ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ബഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് അതൊക്കെയാണ് പോർട്ട് ഡിവൈസസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി സി സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ഇസ് എ സിംഗിൾ ചാനൽ എയ്റ്റ് വിത്ത് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് എ ഡി സി ഫ്രം നാഷണൽ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്വൻറ്റി പിൻ അസ് ഐ സി അവൈലബിൾ ഇൻ ഡിപ്പ് പാക്കേജ് അതായത് ഡ്യൂവൽ ഇൻലൈൻ പാക്കേജിലായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി സി സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വണ്ണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് It has two analog input. അത് രണ്ട് അനലോഗ് ഇൻപുട്സ് അതിനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വി ഇൻ പ്ലസ് ആൻഡ് വി ഇൻ മൈനസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് വൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ വി ഇൻ പ്ലസ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വി ഇൻ മൈനസ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് വൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ വി ഇൻ മൈനസ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് വി ഇൻ പ്ലസ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അനലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സൈൻ വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെൻ വോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ വോട്ട് വരാം സപ്പോസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സിഗ്നൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിലാണെങ്കിൽ വി ഇൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വി ഇൻ മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിഗ്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് വി ഇൻ മൈനസിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വി ഇൻ മൈനസിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഇൻ പ്ലസ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എ ഡി സി സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വണ്ട് ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പിൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി സീറോ മുതൽ ഡി ബി സെവൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റ ബസ്സുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വി ഇൻ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് അൺലോഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അൺലോഗ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വി ഇൻ മൈനസ് ദെൻ അനലോഗ് ഗ്രൗണ്ടും ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ട് അൺലോഗ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലോഗ് സർക്യൂട്ടിന് ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാനാണ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഈ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ വേണം എന്ന് പറയാം വി സി സി അപ്പോൾ ആ വി സി സിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഫോർ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനിമം എങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കൂടാണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് റൈറ്റ് അതേപോലെ ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന ഈ പിന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അറിയേ
നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയാം ഈ ഒരു കേസ് റേഡിയസിനെ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ അതായത് ചിപ്പ് സെലക്ട് പിൻ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ അഡ്രസ് ഡീകോഡർ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് സി എസ് പിന്നിലേക്കുള്ള സെക്കൻഡ് വരുന്നുണ്ടാവുക ദ കൺവെർഷൻ ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് വെൻ സി എസ് പിൻ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ അതായത് റൈറ്റ് പിൻ ആർ ലോ അതായത് റൈറ്റ് പിൻ ലോ ആകുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സക്സസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ അതിനകത്തൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ആ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവെർഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് റൈറ്റ് പിന്നാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് കൺവെർഷനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടാവുക പിന്നെ സി എസ് പിൻ എന്തായാലും ആക്റ്റീവ് ലോ ആയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ചിപ്പ് സെലക്ട് എന്നാണ് സി എസ് പിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വരും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ലോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് പിൻ ലോ ആവണം എപ്പോഴാണോ അപ്പോഴാണ് കൺവെർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവുക അതേപോലെ എൻഡ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിന്നാണ് എൻഡ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എൻ്റെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ടി ആർ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കുക തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഐ സിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ഐ എൻ ടി ആർ സിഗ്നൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് അതായത് ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വേണമെന്ന് അറിയാം അതേപോലെ ക്ലോക്ക് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ഷൻ ഫോർ ക്ലോക്ക് എന്ന സെക്ഷനും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കാര്യങ്ങളും കൂടി അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് സോറി ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ആർ സി സർക്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോറും നയൻറ്റീനും പിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർ സി സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തേക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു ആറും ഉണ്ട് ഒരു സിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ദെൻ ക്ലോക്ക് എന്നും ക്ലോക്ക് ആറിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഓക്കെ ദെൻ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം വി ഇൻ പ്ലസ് വി ഇൻ മൈനസ് അനലോഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൗണ്ട് ദെൻ ഈ സൈഡിൽ ഇട്ട് ഡാറ്റ ബസ് പിന്നെ വി സി സി പിന്നെ റീഡ് റൈറ്റ് സി എസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് പെൻ ട്രൈസ് ബഫർ ദെൻ ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും എ ഡി സിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എ ഡി സി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സി യു ഓൾ ഇൻ നെക്സ്റ്റ